Son los 36 nuevos bomberos que luego de seis meses de formación recibieron las insignias y los diplomas que les acredita como hombres y mujeres listos en caso de emergencia. Se vincularán a varios cuerpos de bomberos del país. Se trata de la octava promoción de la Escuela de Formación del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, abierta en el año 2006. El día 28 de noviembre del 2006, con el acuerdo 0621. El comandante de la Casaca Roja en Ibarra resaltó los avances de la institución logrados en los últimos años. No se puede desconocer a dónde ha llegado ya la institución bomberil a nivel nacional. Hoy es una institución líder, como decía antes, en el servicio de emergencias. No solo en la atención de incendios, su trabajo abarca nuevas áreas que han duplicado la labor. La principal función es precisamente el defender a las personas y a las propiedades contra el fuego, socorrer en catástrofes y siniestros y efectuar acciones de salvamento que permitan atender cualquier eventualidad, cualquier emergencia que pueda darse tanto en el territorio nacional como en el territorio. En el grupo se encuentran cinco mujeres que se unen al equipo de trabajo que actualmente tiene 146 integrantes. Para mí es un orgullo haber terminado este curso con la frente en alto para podernos formar y servir después a nuestra ciudad de la mejor manera. El compromiso es estar siempre listos en caso de emergencia. Las personas que necesitan tenemos que salvaguardar la vida de ellos. Ese es nuestra, nuestro trabajo y nuestro ideal, es salvar la vida de las demás personas y si es necesario dar la nuestra para la de las demás. La ceremonia se realizó en el patio del cuartel Santo Domingo del Cuerpo de Bomberos de Ibarra. Asistieron autoridades civiles, militares y representantes de cuerpos de bomberos de la provincia y del país. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.